Allí tenemos nuestra pregunta de hoy. ¿Cree usted que dará resultado el Plan Nacional contra la Violencia de Género lanzado por la Procuraduría General de la República? Opina a través de nuestras redes sociales, arroba ntelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Seguimos revisando otras informaciones. Residentes en diferentes sectores del Distrito Nacional se quejaron esta noche de la falta de patrullaje. Junior Trinidad está en el sector de Villa Consuelo para ampliarnos la información. Buenas noches, Junior. Gracias, Elianta. Buenas noches. Residentes y comerciantes en sectores capitalinos como el 7 y el 8 de la carretera Sánchez, así como Villa Juana, Villa Consuelo, Cristo Rey, en Sánchez La Fe, entre otros, denunciaron la ola de robos y asaltos en esta zona, así como el poco patrullaje policial. A veces tú dejes tu motola en un sitio y vienen y te lo llevan de aquí mismo. Después que los guardas salieron, olvídese, eh, atracaron un colmado, se metieron a otro. Ahí mismo la 16, después que ellos salieron. El patrullaje policial aquí está un poco lento, no, 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 no sé yo qué. La patrulla se ve un poco. Aunque siempre los ciudadanos siempre hablan de la policía, pero eso no, la policía está haciendo su trabajo con el nuevo jefe ahora que hay ahora. Demandaron tanto de la Policía Nacional, así como las EDES, tomar más en cuenta sus sectores, ya que en estos meses próximos a las Navidades es cuando los delincuentes hacen de la suya. Por el momento es todo, Lianta, retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Junior, por la información. Alcaldes de Boca Chica y Santo Domingo Oeste aspiran a que el cobro de la basura sea unificado con el de energía eléctrica a través de las empresas distribuidoras de electricidad. Esta solicitud generó posiciones encontradas por algunos legisladores. Giovanna Núñez nos completa la historia. Radamés Castro y Alfredo Martínez buscan que la medida se adopte a partir del próximo año. De darse la propuesta, los pagos serían clasificados por sector. Pero hay un problema y es que no se sostiene en el tiempo el tema del no pago de la basura. Solo el 8% de los municipios en cada uno de los municipios paga, paga la recogida de la basura. Lo que vamos a hacer con, el este, con las sedes es sencillamente ampliar el radio de cobro de las propias sedes y además eficientizar los resultados que al final va a tener la población. De inmediato, legisladores consultados se manifestaron a favor y otros en contra de que el pago se realice a través de las sedes. Es probable que con eso ellos puedan aumentar eh, los ingresos por recogida de basura, pero es probable también que eso pueda generar una contradicción por lo siguiente, la propia ley de electricidad establece unos pagos que tienen que hacer las EDE a los ayuntamientos muchas de los cuales no se están haciendo. Esa no es una manera buena de presionar. Lo ideal es que ellos entonces establezcan una, una cultura del pago allá en sus diferentes resoluciones. ¿Se entiende que no, debe, no tiene que ser la sede? Sino no, 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 no estoy diciendo, no me estoy adelantando, pero esperaremos a ver qué es lo que dice el proyecto que ellos traigan. Los ediles quienes hoy visitaron los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados para presentar la propuesta, aseguraron que la misma busca que la población pague el servicio de la recogida de basura. Giovanna Núñez, de Noticias Telemicro. Choferes del transporte público mantienen la advertencia de un aumento en el precio del pasaje, esto debido a las alzas registradas en el valor de los combustibles en las últimas semanas. No quiero salir a la calle porque el combustible está tan alto que, lo que con todo esto está poniendo todo esto y las bombas lo que están echándole en vez de gas, le están echando aire. Entonces, no sé quién, quién podrá defendernos, como dice el chavo, ya uno no sabe dónde va a coger. La directiva ya se en reunión sobre eso. Están esperando a ver qué dice eh, la gente de arriba. Que yo he viajado hasta la Lincoln, ha pagado 30 pesos hasta la Lincoln. Sí, eh, estos últimos días, pero cuando viajo de la Tiradente para acá, he cobrado 25 pesos, me han cobrado. Estas advertencias ocurren mientras el sector transporte se reúne en busca de una solución con la intervención del Intrant. Cientos de estudiantes de la UAS no recibieron clases este miércoles por el paro de docencia dispuesto por la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en reclamo de aumento salarial y otras reivindicaciones. La medida se cumplió en un 85%. El rector de la UAS, Iván Grullón, amenazó con interponer un recurso de amparo contra los paros de los docentes. Hoy nosotros los estudiantes universitarios nos sentimos bien, ya que la docencia se está efectuando con total normalidad. En el pleno siglo XXI que ya estamos, yo entiendo de que es un poco 
eh, salvaje y realmente son resultados que no nos van a llevar a ningún resultado, o por lo menos los resultados que ellos quieren llegar. Sí, todo ha ido normal, no ha pasado nada hasta ahora. Todo bien, gracias a Dios, hasta ahora. Dieron la clase muy bien y no hay nada, todo bien. Para este jueves está pautada una asamblea del gremio para definir las acciones a seguir. Y en los últimos días, varios productores agrícolas han aumentado el precio, quise decir, varios productos agrícolas, lo que mantiene a comerciantes y vendedores con el grito al cielo. Entre los productos que presentaron alzas están el plátano, que solo esta semana aumentó entre 6 y 7 pesos y pasó de venderse de 10 a 18 pesos la unidad, mientras que el ajo estaba en 50 y la papa a 18. Aquí tenemos que vender a, a 16, a 17 y a 18, porque están comprado a 14 pesos en el mercado. ¿Y cuál es el motivo que tú crees que está tan caro? Este último día? Oh, el plátano, porque lo están embarcando, el bueno, están dejando la basura aquí. Todo está caro y no hay dinero, ese es el problema, que no hay dinero. Los plátanos están caritos. ¿Cuánto? 12, 10, 12, hasta 15. El plátano está un poco caro, el plátano está subiendo mucho, no sé. No sé cómo hacer, pero esto es un mal camino. Así. ¿Cuántos? Nosotros estamos en 18 todavía, el agua 150. La bichuela es de 40 hasta 50. Y la cebolla ahora subió a 50 pesos. Comerciantes aseguran que las alzas se deben a las consecuencias del paso del huracán María por la zona productiva del país hace ya más de un mes. Legisladores se manifestaron a favor y en contra de la decisión del senador de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, de renunciar a los beneficios que generan las exoneraciones que cada dos años se otorga por ley a los senadores y diputados para la importación de vehículos. Argumentan que la mayoría de los legisladores requieren de un vehículo porque muchos residen en el interior del país. Escuchemos. Y no solamente la de los legisladores, también hay que ver muchas exoneraciones que ya hoy en día no se justifican. Yo creo que nosotros más que buscar la manera de eliminar los privilegios es crear nosotros un mecanismo que nos permita llegar al pueblo de manera institucional. Paliza manifestó que ha decidido dar el paso atendiendo el llamado de una población que demanda igualdad y transparencia. Este miércoles continuaron los cuestionamientos a la pasada gestión de la Junta Central Electoral por la adquisición de escáneres que no podrán usarse en otras elecciones. Diversas instituciones de la sociedad civil piden responsabilidad penal. Eh, que la Junta siempre estuvo haciendo votos, incluso fue a los tribunales, para que les reconocieran una autonomía, que vemos entonces que no le dio el, el mejor uso a esa autonomía que lograron incluso por sentencia del tribunal. Lo que procedería es... Frente a lo que ha revelado el informe de los técnicos, que eso se investiga. No solamente por el anterior intumbente, sino también hasta por la propia institución. Recuerdo que antes de las elecciones se hablaba de que se hiciera una auditoría técnica a los equipos antes de las elecciones. Esto no se hizo. El presidente de ese momento, la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, hizo caso omiso a todas esas solicitudes que hacía la ciudadanía. Los escáneres le costaron al Estado Dominicano 39.7 millones de dólares, unos 1.900 millones de pesos actualmente. Una comisión de diputados y dirigentes políticos de la juventud de diferentes partidos visitó al expresidente Hipólito Mejía. Solicitan su apoyo para la inclusión de una cuota del 25% de participación en la ley de partidos que estudia la comisión bicameral. Totalmente de acuerdo. Fijó su postura, dijo que en los próximos días estará enviando una comunicación a la Comisión Bicameral que estudia ambas leyes, donde le manifestará su respaldo y apoyo total para que simplemente la cuota de no menos de un 25% para los jóvenes. Gracias a Dios, hasta el momento, hemos contado con el apoyo de los líderes que no han recibido. Eso da un mensaje al Congreso Nacional y a nuestros diputados, también colegas, de que nuestra juventud está buscando un espacio Quiere que se le dé la oportunidad de participar con nuevas ideas y propuestas. Precisamente para que los que no son hijos de nadie, los que tienen, los que simplemente le asiste un interés por la política eh, des, eh, desinteresado, puedan tener la opción y puedan tener también la oportunidad de participar y lograr cosas como nosotros en el día de hoy eh, pudimos lograr y lograr curules, regidurías, alcaldías. 
En la reunión, que duró aproximadamente dos horas, participaron representantes de varios partidos mayoritarios, como el diputado y presidente de la Juventud Moderna, Jean Luis Rodríguez, el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana por Espaillat, Carlos Alberto Amarante, Carlos Modesto Guzmán, de la Juventud Reformista, entre otros dirigentes políticos. Este miércoles surgieron reacciones en Nueva York a las declaraciones de Reinaldo Pared Pérez, quien dijo que Luis Abinader solo puede aspirar a ser regidor. Manuel Ruiz está en directo con la información desde la Gran Urbe. Buenas noches, Manuel. Saludos, muy buenas noches, Elianta. Y los enfrentamientos verbales entre dirigentes políticos dominicanos están a la luz del día. Las denuncias del dirigente de oposición Luis Abinader que el gobierno utiliza los recursos del Estado en la campaña del presidente Danilo Medina y que el Palacio Nacional funciona como un comité de campaña del PLD, encontró respuesta en Reinaldo Pare Pérez, quien minimiza la capacidad de Luis Abinader para dirigir la República. Le recomendó incluso a que aspire a regidor. Esto... No ha caído muy bien entre dirigentes del PRM aquí en Nueva York. La arrogancia de Reinaldo Pareace que irrespete a un hombre tan noble como Luis Abinader con una insolencia de esa categoría. Totalmente rechazado, totalmente. Eso es algo insólito. Reinaldo Párez Pérez ofreció estas declaraciones en el recorrido en el sector Los Peralejos en la autopista Duarte, transmitiendo directamente desde Nueva York. Mana Ruiz, ahora nuevamente le anda retorno contigo para que continúe con más noticias. Muchísimas gracias, Manuel, por el contacto. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó ayer a China luego de visitar la ciudad prohibida. Hoy sostuvo importantes reuniones buscando aliados para combatir el tema nuclear en relación con Corea del Norte. De esto y más nos habla nuestra compañera Julieta Arias. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Elianta. Así es, esto como parte de su gira por Asia, donde principalmente busca una solución, como apuntas, al problema nuclear con Corea del Norte. El presidente de Estados Unidos viajó a China y se reunió con su homólogo de ese país, quien espera que esa visita genere resultados positivos e importantes. Trump visitó este miércoles la ciudad prohibida en Pekín dedicada principalmente a forjar un frente común contra las ambiciones nucleares de Corea del Norte entre los temas que se presume que trataron Trump y Xi Jinping se encuentra la relación con Corea del Norte los desequilibrios comerciales e incluso una modificación del orden mundial por el aumento de la influencia de China en el planeta Mientras los países de la Unión Europea acordaron sancionar a Venezuela por la represión en el país, incluyendo un embargo de armas y la posibilidad de imponer medidas restrictivas selectivas contra los responsables. Nos vamos a España, donde este miércoles el Tribunal Constitucional anuló la declaración unilateral de independencia, mientras continúan las manifestaciones en Cataluña. Esta resolución fue tomada en virtud del incidente de ejecución presentado por la Abogacía del Estado, que también motivó la suspensión cautelar de la declaración de independencia el pasado 31 de octubre. Y vamos a estar aquí hoy, mañana, pasado, hasta que nuestras libertades y nuestros representantes estén donde toca que estén. En tanto, Cataluña vive una nueva jornada de movilizaciones en rechazo a la intervención de esa región por el gobierno de España y para exigir la excarcelación de numerosos líderes independentistas. En otra información, este adolescente pakistaní de 14 años de edad sorprende con su gran flexibilidad. Es capaz de poner su cabeza hacia atrás y dejarla justo sobre los hombros.
Señores, impresionante. Lo llaman el hombre búho porque con ayuda de sus manos logra girar su cabeza a 180 grados. Y ya para finalizar, el desbordamiento de un río en Colombia deja al menos cuatro muertos y varios desaparecidos, Elianta. Así es. Hasta esta hora, Julieta, se habla de 18 personas que están desaparecidas, las están buscando los cuerpos de rescate. También hay 27 heridos y 27 viviendas que han colapsado. Así es. El presidente Juan Manuel Santos expresó sus condolencias desde el lugar mientras los organismos de socorro continúan sus labores. Muy lamentable. Así es. Julieta, muchísimas gracias por este recorrido que nos hiciste por las informaciones del mundo. Que tengas buenas noches. Gracias, Elianta. Buenas noches. Y a ustedes, gracias por la atención. Feliz noche. Tras los comerciales, sepa qué dice el hombre preso por la muerte de la niña Carla Maciel. Y más adelante, no deje de ver por qué se ahorcó una mujer. Más adelante les contamos qué pasó en la pelota criolla en la jornada de este miércoles.